ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഫിസിക്സിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ ചെറുതായിട്ടൊരു ടെൻഷൻ തരുന്ന ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫോമുലാസും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ തരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇതൊരു ക്യുക്ക് റിവിഷൻ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോർമാറ്റിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള എല്ലാ ഫോമുലാസും എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ടെൻഷനൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയണ്ട വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണം ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് തരുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സി ആണ് ക്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ക്യൂ ഈ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ചാർജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടൈംസ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുലോം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെസൺ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ത്രൂ എ ഗിവൺ ഏരിയ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി എന്നുള്ളതാണ് ഫോമുല ആംപിയർ ആണ് അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ക്യൂവിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ് കുലോമ്പ് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കുലോമ്പ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ ആംപിയർ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഇഫ് വൺ കുലോംബ് ഓഫ് ചാർജസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ടേം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ചാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു ബ്രിങ് വൺ ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റ് അതായത് ഇവിടെ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടു ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹൗ മച്ച് വർക്ക് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് വൺ കുലോംബ് ഓഫ് ചാർജ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് എ ടു ദ പോയിന്റ് ബി അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് സിമ്പിൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ആണ് അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് ആണ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ദ വർക്ക് വർക്ക് മീൻസ് ജൂൾ ക്യൂ ഇസ് ചാർജ് ചാർജ് ഇസ് കുലോം അപ്പൊ വൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജൂൾ പെർ വൺ കുലോംബ് ആണ് വൺ വോൾട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ഇസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇഫ് one joule of work is required to bring one coulomb of charge from one point to another point okay adutha nammal padichathu ohms law ee chapter la ettum important aayittulla statement aanu statement of ohms law it states that the potential difference across the ends of a metallic conductor is directly proportional to the current flowing through it provided the physical quantities and the temperature remains the same ഓക്കെ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഓർ വി ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ പേരാണ് ആർ ഇതൊരു പുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വിച്ച് ഇസ് റെസിസ്
അതിന്റെ പേര് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് സ്പെഷ്യലി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ട് വഴി ചെയ്യാം അതായത് ഒരു എൻഡ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എനദർ എൻഡ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അങ്ങനെ എൻഡ് ടു എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ളത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ രണ്ട് എൻഡും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഈസ് സെയിം ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതേസമയം പാരലൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ സീരീസിലാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി സം ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതേസമയം പാരലൽ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സീരീസിൽ കറണ്ട് സെയിമും പാരലൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിമും ആണ് സീരീസിലാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സം ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസസ് ആണ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് വിൽ ബി സം ഓഫ് ദ കറൻസ് എന്നാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക് വിച്ച് ഇസ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് എഴുതാം ഐ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണ് ടൈം എന്താണെന്ന് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹീറ്റ് അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇസ് ജൂൾ അപ്പൊ ഹീറ്റിന് നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമില കിട്ടി ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഐ സ്ക്വയർ ആർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പവറിന്റെ ഫോമുലാസ് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് അതായത് വാട്ടിന്റെ സിമ്പിൾ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പവറിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഡബ്ല്യു കൊണ്ടാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നൊന്ന് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്തൊക്കെ ഫോമുലാസ് ആണ് എന്തൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അതുപോലെ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇത് ഓംസ്ലോ എന്നുള്ള ഫോമുലയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോമുലയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കറണ്ടിനുള്ളത് ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ അതുപോലെ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഈ രണ്ട് ഫോമുലാസ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനുള്ളത് വോൾട്ട് ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിന് റോ എൽ ബൈ എ അതുപോലെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ വി ബൈ ഐ ഈ രണ്ട് ഫോമുലയാണ് ഉള്ളത് ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് പവറിന് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫോമുലയുണ്ട് വി ഐ ഐ സ്ക്വയർ ആർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വാട്ട് ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പവറിന്റെ ഫോമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിന്റെ ഫോമുല പഠിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പവറിന്റെ ഫോമുലയുടെ കൂടെ ഒരു ടൈം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ വി ഐ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ടീം കൂടെ ഇടുക ഓക്കെ വി ഐ ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ അതായത് പവറിനെ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹീറ്റിന്റെ ഫോമുല കിട്ടും ജൂൾ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോമുലയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോമുല പഠിച്ചു റോ എൽ ബൈ എ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ആർ എ ബൈ എൽ അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ്